unlimited supply ng mga malulusog at matatamang spring onions from scraps? Pwedeng pwede! Hello everyone! Welcome back to another Plant Care Tips episode here on Sins Haven and Gardens channel. Kung kayo ay baguhan dito ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated sa mga susunod ko pang mga videos. Bago ang lahat ay shoutout muna kay Sir or Ma'am Curiosity Kills na nag-request ng video ng tungkol sa pagpapatubo ng sibuyas at spring onions. Timing dahil ito talaga ang ilalabas kong content this week, ang spring onions. Next time na ang sibuyas dahil medyo matagal ang proseso ng pagtatanim nun hanggang sa pag-aani. Ito yung mga tanim kong spring onions na mula sa pinagputulang na bili ko mula sa palengke. Sa totoo lang ay maraming gulay at mga herbs na nabibili ang pwede nating i-regrow. Bukod sa siguradong fresh ang ihahalo natin sa ating mga lutuin ay malaking tipid at kabawasan din ito sa ating mga gastusin. Lalong lalo na ngayon na medyo nagtaasan ang presyo ng mga bilihing gulay dahil sa mga malalakas na bagyong nagdaan. Huling tanong ko sa presyo ng spring onion ay 25 pesos ang isang guhit. Kung halos araw-araw ginagamit sa pagluluto, tulad ko ay malaking halaga rin ang magagastos. Kaya mas mainam ang may tanim. Hindi rin nakaligtas ang garden ko sa bagyo. Marami akong pananim na natumba at karamihan dito ay hindi ko na naisalba. Pero itong mga sibuyas ay safe na safe dahil lagi ko itong pinapasok sa loob ng bahay kapag umuulan ng sunod-sunod. Madali kasi itong mabulok kapag nababad sa tubig ng matagal. Ang spring onion ay halos ginagamit natin sa pang-araw-araw nating mga lutuin. Pwede rin ihalo sa mga vegetable salad. Bukod sa masarap ay marami rin itong health benefits. Tulad ng pagpapababa ng kolesterol sa ating katawan. Mayaman din ito sa fiber na tumutulong magpabilis tumunaw ng ating mga kinain. Nagtataglay ng carotenoids at vitamin A na tumutulong magpanatili ng linaw ng ating paningin. Meron din itong antibacterial and antiviral properties na lumalaban sa cold and flu. At nakakatulong sa pagmaintain ng blood sugar levels. Isa ang spring onion sa pinakamadaling itanim. Pwede ito kahit sa maliit na container. Kaya kahit hindi kalakihan ang space ng ating garden o kahit sa bintana o balkon nilang ay pwedeng-pwede. Ang pagtatanim naman nito ay may dalawang paraan. Una ay ang pagtatanim mula sa buto at ang pangalawa ay mula sa pinagputulan o scrap. Ito ang madalas kong ginagawa. Kapag buto kasi ay matagal tumubo pero kung ang pinagputulan tulad nito ay ilang araw lang o linggo ay may maaani na ako. Kunin ang mga pinagputulan na may mga ugat. Pwede itong paghiwahiwalayin para dumami ang pwedeng itanim. Ihanda ang container at lupang pagtataniman. Ibao ng mga pinagputulan ng sibuyas na mga 2 to 3 inches lang o yung saktong matatabunan lang ang mga ugat. Hindi sila pwedeng itanim ng malalim dahil madaling mabulok ang mga stems nito. Pwede rin pala itong patubuin sa tubig tulad nito. Pero ang paraang ito ay panandalian lamang. Kung mapapansin nyo, ang mga ibinabad sa tubig katagalan ay lumalambot at natutunaw. Kung gusto nyo itong dumami at tumagal, 
ay mas maiging itanim ito sa lupa. After two days, ang mga itinanim ko ay nag-uumpisa ng umusbong. Ganon sila kadaling tumubo. Isang napaka-importanteng tip para sa pag-aalaga, huwag itong diligan ng araw-araw. Tulad nga ng nabanggit ko kanina, ay madali silang mabulok kapag laging babad sa tubig. Isang paraan para malaman kung kailangan na silang diligan ay i-check ang lupa na 3 to 4 inches ang lalim. Ibaon lang ang daliri sa lupa. Kapag may dumikit sa inyong daliri, ibig sabihin ay moist pa sa ilalim kaya huwag mo nang diligan. Pero kapag walang nakadikit sa inyong daliri, ay tuyo na rin ang ilalim. Indikasyon na kailangan na niya ng tubig. Kapag umuulan naman ng araw-araw, ay ipasok sa bahay. O kung hindi pwede, ay ilipat sa lugar na hindi laging nauulanan. After 7 weeks, ay ito na sila. Sa umpisa ng aking pagtatanim, ay dalawang container ang aking pinagtaniman. Isa sa planggana at isa sa lumang styrobox. Ipinost ko ito sa aking social media accounts noong isang linggo. At maraming nagtatanong bakit ang lusog at ang taba nitong nakatanim sa planggana. Samantalang yung mga tanim nila, karamihan ay maliliit at payat. Unang-unang maaaring maging dahilan ay ang variety. May iba't ibang klase at sizes ang spring onions. Maaaring yung maliliit ang nabili nyo kaya maliit din ang inilabas after i-regrow. Pangalawa ay ang nutrients na nakukuha nito mula sa lupang pinagtamnan. Itong mga itinanim ko ay yung klase na malalaki. Pero kung mapapansin nyo, ay payat yung nasa styrobox at matataba naman yung nasa planggana kahit pareho lang ang itinanim kong klase. Ang sigreto sa malulusog at matatabang spring onion sa planggana ay ang ginamit kong potting mix. Ang ginamit ko dito ay pinaghalong purong vermicast, cow manure, carbonized rice house at mga tuyong dahon, especially dahon ng malunggay. Ang malunggay ay siksik sa nutrients at may growth hormone properties. Ito namang nasa styrobox ay ordinaryong garden soil lang na kinuha ko dito sa paligid ng aking garden. At ito na nga ang resulta. Sinadya ko talagang magtanim ng ganito na magkahiwalay para maipakita sa inyo ang kahalagahan ng lupang pinagtataniman. Sa lupa talaga nakasalalay ang ikagaganda ng ating mga pananim. Kung sa tingin nyo ay hindi mataba ang inyong pinagtataniman, ay maaari namang remedyohan. Lagi itong i-cultivate at maghalo ng mga organikong pataba tulad ng mga tuyong dahon, bulok na dumi ng hayop, bulok na ipa ng palay at mga vegetable scraps na galing sa inyong kusina. At sa napakaraming nagtatanong kung pwede bang gawing pataba ang dumi ng pusa at aso, ang sagot dyan ay isang malaking no. Ayon sa pag-aaral ay hindi advisable na gawing pataba sa mga edible plants dahil nagtataglay ito ng mga harmful bacteria na maaaring maisalin sa tao, kahit bulukin pa ito. Yan ang mga sikreto para sa mga malulusog na halaman, tamang nutrisyon, pag-aalaga at wastong pagdidilig.
Kung gusto niyo pong magtanim ng iba't ibang variety ng gulay, ay nagbibenta po ako ng mga buto na galing mismo sa aking mga tanim. Tulad ng red okra, white eggplant, heirloom tomatoes, super hot peppers, giant sunflower, at marami pang iba. Bisitahin lang ang aking Facebook page for more information and how to order. Muli ay maraming salamat at sana ay may natutunan kayo. Mag-like at mag-comment kung ito ay nagustuhan nyo o kung kayo ay may mga katanungan at mga karagdagang suggestions. I-share naman upang makatulong din ito sa iba. God bless and happy planting!